懒虫，起床了，快！我的师傅，陆队的人来了。我他没换衣服呢。瞧把你紧张的，你在哪？不是明天的飞机吗？我昨儿刚给他打的电话呀。小阿姨好，自己来的吗？哦，陆叔叔在楼下呢。昨天晚上，蔡阿姨说她今天坐火车出国做生意了。我爸说他今天正好休息，说蔡阿姨他们出关。对，我说的，我说的。谢谢你妈，没事儿。昨天几点睡的？没事。出任务的时候几天不着床，很正常，习惯。国家培养你们不容易，爱惜身体，这样才能多干几年。惊险。当初你给我寄过的照片，是这儿吗？不是。以后你有机会再来青年，我让他们带你去看，看照片的地方。下一次也不知道是什么时候了。这里风景不错。祖国的大好河山，该多看看。你在这儿住了十几年，应该和看故乡的感觉一样吧。秦队说帮我开一个星期的车，等我回来。好人啊。嗯。秦队，谢啦。客气了，都是朋友。谢谢。从那里出击海关，坐火车。部队，再次向您表达诚挚的感谢。等回了北京，请您吃饭。
杜队，有人再见了啊！再见。行，那你们走吧，路上注意安全啊！一路平安。好，再见。阿姨，你为什么不和他们一起出去啊？阿姨在北京还有工作，要回北京。他们三个来齐宁是为了外贸生意。嗯，阿姨，你来为什么？难道专程为了陆叔叔？不是，怎么会？小南，我再瞎说的话，阿姨不带你走了啊。哦。老陆，紧急任务，派俩交给你吧。小南，听阿姨话啊。嗯嗯。谢谢。阿姨，你一会儿没事吧？没事啊。那你能帮我收拾行李吗？你为什么不能自己收？有什么东西是需要别人帮助的？我们都不行，男人心不细，肯定会漏东西的。好吧，谢谢。收拾一下，住上铺。怎么不申请宿舍呢？带着他一起。干我们这一行的，要是真有任务时，工作时间不定，怕孩子住了宿舍，一是给打扰作息，二是看他爸经常出去，胡乱担心。现在的孩子都聪明，他知道他爸是干嘛的，那不照得担心啊？而且现在很多的排爆电影，他看了都不会好奇问你们吗？通常我们的回答都是，电影里都是瞎编的，没那么危险。原来都是真的，挺危险的是吧？朋友也不能说吗？一行一行的不容易，没什么可说的。就这些。他爸都不给他买衣服的吗？而且租房子怎么不租一个大一点的呀？这爷爷俩住这儿会不会太小了？你爸妈呀？哦，陆叔叔和大概、也许、可能是他的校友。嘿，你这小孩说话，我怎么没听懂呢？陆队来了，我打声招呼。哎，人家培养感情呢。哦，他们在帮你收拾行李，帮你搬家。嗯。这些年，谢方的叔叔照顾。关门干嘛呀？外边孩子看了误会了。关门好说话。啊。他父母离婚了，秦明宇争取到儿子，但是他内心觉得，耽搁了小南的妈妈，给对方补了不少钱。这样。他现在养父母，还要养儿子，不敢乱花钱。衣服我收拾好了，书你书信你收拾吧，我先出去了。我们说好天长地久，却终要走散。
等到慢慢放下抵抗，任时光流转，不曾想爱情不是历经磨难。那么，我爸说他他他今天晚上不回来吃饭了。知道了，让我看看。没事没事没事，我先出去了，不让孩子误会了。出去。哦，这样更误会了。记得带上秦小楠的户口本，登记用。在床上待着，我跟阿姨有话说。哦，他没有户口本。没有。他的户口一直在他妈那儿。离婚后，他妈一直希望小南过去跟他。虽然法院判了。但这俩人过户一直拖拖拉拉的，秦明宇也忙，一直没有时间去办。那怎么办呀、啊？有护照吗？办过。那先把护照给我，先飞北京再说。但是上学需要户口的原件和复印件，学校需要看。这个月再想想办法。嗯。这小孩儿挺可怜的。护照。年后，我回北京，差不多了，进去。陆叔叔再见。行了，又不是不见。那我们先走了。你爸为什么没来送你啊？他这两天都没回家，就打过一个电话。没关系，等寒暑假回去看他。回去了，都不一定能见得到。去年我刚到西宁，我爸出任务，保密了。好几天都没有见到人，那你怎么办呀？没有人照顾啊？有啊，这里的家属轮流照顾我，就是我每天晚上老哭，因为我爸不要我。嗯，我跟你说啊，郭小阿姨在高中的时候还哭鼻子呢。
。那会儿我爸妈离婚，经常哭。那你可真矫强。嘿嘿，你这人怎么这样啊？我好心安慰你呢。我爸说不能撒谎，尤其是对你。所以我就实话实说啦。不跟你计较。明天带你出去玩啊，想去哪里？故宫、天坛，还是长城？这样吧，我带你先把知名的景点都逛个遍，再带你一点点摸小地方。哪儿都不想去。不花你爸的钱。你的钱也是钱呀、啊。那是星河医院，嗯，哎，你知道啊？啊，我知道。我小时候经常去那儿。啊，还有一个三四幺，是不是在附近？我也知道。你知道的挺多呀。六叔跟我说的。他说他去三四幺，看过一个朋友。出院的朋友，是你。可能是吧。什么叫可能是吧？我记不清了。啊。哎，我家快到了，那就是你未来一个月要住的地方。这是我租的房子，一会儿你慢慢看。过来换鞋，车没穿这双。我今儿弄不动箱子了，你拿一件睡衣出来，我带你上楼洗澡睡觉。我平常光着睡，在这儿你得穿衣服。我是女生，咱们要相互尊重。好吧。我对这里不熟，明天你帮我买。行，交给我。嗯。谢啦，终于舍得回来了，没被祖国大好河山给拴住啊。年前我们公司没什么大事吧？没有，快过年了，大家都懒。哎呀，那就行。对了，我们家现在有个小孩儿，是朋友的孩子过来了，所以我就不加班了。有什么工作呢，我就带回去做。我没问题啊，我又不是老板。哎，说谁谁就来啊。回来了。啊。哎，明天腊八，之前还担心你赶不上萤火宫的祈年周。刚好，哦对哦，你不说我都忘了。那明天我们一起去，还是我先帮你去排队？啊，不用不用，我带一个人去。啊，他朋友家的小孩，过年前记住他们家。哦，行。
你慢点，别摔着呀！你太小看我了，就这些楼梯，摔不着我的。哎，你干嘛不开灯啊？我一进来黑不拉几的，吓死了！我以为你出事了呢。他的呢？我开着台灯呢。你这些灯啊，太亮了，一看就费电。我不在客厅，所以就都给关了。过来。哎，你就喜欢狗。这都是给你买的，你没良心！我没那么多钱给你啊！哎，这些都是一折，全部特价。我把你给我的钱，我全花光了，就买了这些。而且我还有积分，可以免费换的。积分？你能换这么多东西？能啊！过去我买的多，那积分当然就多了。你骗我的！哎呦，小财迷，钱包还随身带呢呢。晚上想吃什么？我点外卖。比原定计划提早一个星期走，鬼心四溅啊！你儿子在北京，你不担心啊？有归小呢，也跟着你放心。来，给归小，小南的生活费。哪儿来的钱？奖金。归小又给小南买衣服又买书的，是吧？包吃包住，咱不能当不知道啊。还有啊，最重要的是人家给我介绍了学校，学校，这帮了我一大忙，这可是天大的人情，人情最值钱了，知不知道？啊，我会给，奖金留给家里，过来用。我儿子，你给钱算怎么回事啊？先记账，等你以后发达了，三倍还。行。对不对？说不定还回来呢。你还是别回来了。这好不容易转回去了，你赶紧把钱嫂子追回来吧。都三十多岁的人了，还那么要面子，你喜欢就喜欢呗。闭嘴。走了。赶紧请假，把户口本拿回来，记着呢你总算回来了，你怎么不告诉我、啊？我去接你啊！我看看啊。哎呦，当年的校草还是那么帅啊！俊的，走走，回家。哎，我晚上给你订了咱们家旁边最大的饭店，给你接风洗尘。我来不及和你吃饭了，我妈生病了，我回来拿几件换洗的衣服就得去医院。啊，阿阿姨病了。哎呦，这是是我不好，我前段时间一直跟外头跑生意，没去你家看咱妈。我，哎，王小强
。哎，我晚上订那桌呢，给我取消啊。啊，我有事儿不去了。我弟在我这儿给小南办学校。行。你户口本和出生证明拿到没有？你放心吧，改天我一定过去。放心吧。我还没拿到，抱歉，我尽快。还没有，那后补吧，反正定下来了，我拿脸面先给你拖着喽。谢了。啊，你怎么回事？姐当初帮我们拉了多少善款去山区，要是没有姐，你能认识这么多好学校？还脸面，脸面不都是姐给你的？是，别理他姐。那个后续还需要办什么手续，你就列个单子给我，我趁寒假办了。明天给你。好。我去倒把叔叔。嗯，真乖。你说你去北边散心，没一个星期就带回来个没见过面的小孩，给人解决读书问题不说，长住地址都填自己家。姐，要不是你是个女的，咱基本能力没法满足。我真以为这小孩是你留在外面的私生子呢。你别说，还真像。是吧？晚上一起吃饭吧，我订个餐厅。别了，姐，老让你破费。我想带小孩开个荤，不行啊。去把羽绒服拿下来，我给你买的那件。哦。那这样吧，我们先下楼开车。好，楼下见。嗯。嗯拿着。妥了。对着手机笑我不像你啊，齐宁的美女，帮我看着我吧，我去交费。我爸说，到时候出任务可拼命了，带队抓人，抓了两天两夜，翻了五座雪山，精确的爪子上都是雪，还在追。追到了，啊，没有陆叔叔拽不回来的人。还有一回，他们出任务，去海拔五千多米的生命禁区，徒步走了十几公里，往出被圈养昏迷的老乡。回来老乡没事，队里有人高原反应，差点就不行了。郭小阿姨，嗯，你们怎么认识的？校友，还真是校友。我还以为是借口呢。他最开始叫陆晨，后来改名字加了一个言，知道吗？难怪呢。难怪什么？那天在停车场，教书陆晨。哦，我还有点奇怪。我们虽然是同校，但是一开始我也没见过他
，就老听说高三有个叫陆晨的，长得特别帅。后来呢？大人的事不许追问。哦。表哥陆晨，陆元晨。哦对，后来上学的时候碰到重名就改了，不过家里人都还叫他陆晨。来了，来了，好嘞。哎，岳晓，来了。你暑假作业写完了吗？就跑出来玩？你不也是吗？青竹梦想山他们毕业嘛，特殊。哎，给刚毕业那孟小山过生日的。对。有管，最里边那间。谢谢。笑什么？新品下一个二部全收了。我看选。我们打赌呢，谁赢了谁请喝水。穿这么多，不会中暑吗？陈哥，这是孟小山的妹妹，我小姨子，归小。收球，下一局我来。你这人还没干高呢，乖看着吧。哎呀，你不是都包场了吗？又没外人，我打着玩。对呀、啊，反正都包了一下午，你就让他玩呗。我出去拿个水啊。哥，你去哪儿啊？坐一下午了，终于有心情活动活动了。我打不过你。我用左手，规则是谁先清台谁赢。这么一说，倒是胜率很大。上了，还能不先让你开球？欺负我们家归小呀？是啊，今天孟小山过生日，你欺负人家妹妹算什么？就是这样，陈哥。然后你对呀？让
都左手了还绕，你干脆让龟小直接拿手扔袋里得了。钱要我让吗？不用。我去买点东西。太饿死了，忘了停在阴凉处了。掏屁股了。哎，陈哥。陈哥走了。嗯。后来我才知道，那年高考的前一天。陆晨家里出大事儿了，耗到第二天下午才解决，错过了上午的第一场考试。没有人知道他到底是复读，还是接家里修理厂去了。自那以后，我就再也没有见过他了。直到……哎，小姨子，来，哥先吃煎饼。揪着他，来，煎饼好了。看给我小姨子瘦了，来，俩蛋啊，挑大的来。来。煎饼，好嘞，请稍等、啊。来，帅哥，你煎饼、啊。来，给。谢谢。客气什么呀？我以后都伴娘。撤。那天没去高考，就是因为瞒着他爸偷偷报着警校，在考前被大闹了一场，关进车场里面整整两天三夜。第一科目都考完了，才被我二姨偷偷放出来的。可终究还是来不及了。为什么呀？警校怎么了？我二姨和我姨夫离过婚，二婚找了个警察。那个警察可好了，对我表哥表姐都超级好，就是后来生病，走了。我二姨又没有收入，养不起两个孩子，就跟我姨父又复婚了。哎，估计是因为吃醋吧。我听我妈说的啊，我姨父知道表哥报了警校，整个人都发疯了，应该是想起二姨改嫁的事儿了。这话千万千万别问我表哥啊！我跟他都不怎么说话的。嗯，是吗？我以为你俩挺熟的呢，因为孟小山。桂晓。学校门口等你啊！今儿我姑过生日。啊？嗯。那我需要买礼物吗？你可得了吧你！咱班哪个同学过生日，你都给人家买毛绒玩具，那精品屋都给你掏空了。梦姐说了，让你空手去。好，那你等我去交卷子。嗯。海东生日，他一定在。
这就是陈哥家厂子，但客人一般不来这儿，送修得去门店。陈哥。这些呢都是我的老同学，啊，这个呢是孟小山的妹妹，叫归晓，这是我弟海建峰，啊，都自己人。为什么屋太冷了？穿上吧。哦，啊，你们几个还在上高中呢，可不能喝酒啊。哎呀，放心吧，不让他们喝。这应该是他住的地方。这是不是海建峰好朋友啊？不不不不不，不是不是，这是我姐，我姐。这臭小子可比不上龟小，我说认真的，我这妹妹成绩一流，又是体特生和校合唱团的，绝对是各科老师的心头肉。学霸呀、啊，可以啊。菜够不够？不够。这个醋溜白菜还想吃，再来一太可以了，那当然了。哎，不着急回去吧，我现在过生日，好不容易大家聚一次，啊，要不然不敢耽误你学习的时间。不着急，今天星期五。行，那就好，尝尝吧，陆晨手艺可好。嗯。终要走散，等到慢慢放下抵抗，任时光流转。不曾想爱情不是历经磨难那么简单。我们等到剧情反转，还保留期盼，站在你不在也流不出泪的夜晚，街角的路灯途经的坦荡。
一切太晚。